apa yang harus dilakukan di saat kita mendapatkan email dari Google AdSense seperti ini ya. Ini kita disuruh memverifikasi identitas Anda. Nah, kapan kita mendapatkan email seperti ini? Di saat sobat semua sudah mencapai target 10 dolar ya bagi sobat semua yang sudah dimonetisasi. Kalau target sudah mencapai 10 dolar, kita akan mendapatkan email dari Google Payment yang dikirim ke Google AdSense kita ya. Nah, di sini kita bisa membacanya. Kita baca, Anda harus memverifikasi identitas untuk meminta pembayaran dari Google AdSense ya. Ini kita baca semua. Nah, di sini kita diwajibkan untuk memverifikasi ya. Ada beberapa langkah untuk memverifikasi identitas KTP kita ya. Di sini kita disuruh verifikasi sekarang ya. Nah, di sini untuk kita memverifikasi, kita bisa masuk ke Google AdSense ya. Lewat YouTube Studio oh, ya. Di sini saya akan masuk ke YouTube Studio langsung ya. Tapi sebelum saya lanjut, alangkah baiknya bagi sobatku semua yang baru berkunjung ke channel saya, mohon di like, di komen, dan juga di subscribe. Dan jangan lupa pijit tombol notifikasinya ya sobat, biar channel saya tambah berkembang ya. Nah, di sini saya sudah masuk ke halaman Google Chrome ya, untuk masuk ke youtube.com, kita ketikkan youtube.com di sini. Setelah kita masuk ke halaman YouTube Studio kita, kita pijit logo foto profil kita ya di sini. Lalu setelah tampilan seperti ini, di bawah foto profil kita ada tulisan kelola akun Google Anda. Kita pijit kelola akun Google Anda ya di sini kita pijit. Lalu di sini ada tulisan beranda, info pribadi dan data personalisasi ya. Kita di sini cukup memijit tulisan data personalisasi ya di sini kita pijit. Setelah kita memijit data personalisasi, kita scroll ke bawah. Setelah kita memijit data personalisasi, kita scroll ke bawah. Setelah masuk ke halaman seperti ini, ada data dan personalisasi, kita langsung scroll ke bawah cari. Nah, di paling bawah ada tulisan buka Google Dashboard ya. Kita pijit tulisan buka buka Google Dashboard. Nah, ini adalah halaman Google Dashboard kita ya. Lalu kita cek. scroll terus ke bawah. Di bawah halaman Google Dashboard kita di sini ada tulisan AdSense ya. Kita pijit yang tulisan AdSense. Setelah memijit Google AdSense, kita di sini ada tulisan buka AdSense. Kita tinggal memijit buka AdSense di sini. Nah, ini sedang loading masuk ke halaman Google AdSense kita ya. Nah, bila di halaman Google AdSense sobat semua ada muncul tulisan seperti ini ya, pembayaran Anda saat ini sedang ditangguhkan. Diperlukan tindakan untuk mencairkan pembayaran. Di bawah itu ada tulisan aksi. Kita pijit yang tulisan aksi ya untuk memverifikasi identitas kita. Nah, di sini ada tulisan lagi verifikasi identitas Anda ya warna merah ini kita pijit itu dan proses masuk ya untuk memverifikasi identitas kita di sini ada tulisan seperti ini ya verifikasi identitas Anda Anda harus memverifikasi identitas Anda untuk menerima pembayaran dan dari Google AdSense Anda tidak dapat mengedit nama setelah mengirimkan dokumen atau setelah identitas Anda diverifikasi ya Ya, berarti sobat kita semua kalau sudah mengirimkan identitas kita ke Google AdSense, kita tidak bisa mengedit nama atau alamat dirubah ya di sini. Nah, kita pijit. Lalu di bawahnya ada tulisan seperti ini, upload foto tanda pengenal berfoto yang dikeluarkan pemerintah dan masih berlaku ya. Apa yang disebut tanda pengenal berfoto ya? Semisalkan KTP SIM, paspor ya. Nah, di sini kita bisa menggunakan tiga metode itu. Lalu di sini kita di bawahnya ada tampilan seperti ini. Bukti dokumen dokumen identitas yang dapat diterima. Nah, ini ada tulisan seperti ini. 
ada surat izin mengemudi, ada KTP, ada paspor ya. Di sini kita tinggal pijit unggah. Setelah proses tulisan kita sudah dibaca semua, kita tinggal unggah. Setelah kita memijit unggah, kita akan dibawa ke halaman beranda HP kita ya. Kita disuruh memilih tadi disimpan di mana. Sebelum kita verifikasi ini, sobat semua harus sudah memfoto identitas sobat semua ya. Semisalkan KTP sudah difotokan, lalu disimpan di galeri. Kita masuk ke galeri, kita tinggal mencari di galeri. Nah, di sini setelah kita memijit sekiranya fotonya sudah pas tinggal masukkan unggah ya di sini. Nah, setelah itu kita tinggal oke okay di bawahnya di situ ada tulisan oke. Okay. Setelah Anda memproses mengunggah identitas Anda, setelah memencet oke okay di sini akan muncul tulisan seperti ini. Proses ini akan memerlukan waktu beberapa hari. Kami akan mengirimkan hasilnya melalui email jika identitas anda tidak dapat di, di, diverifikasi kirimkan lagi dokumen anda jumlah percobaan dibatasi ya maksudnya jumlah percobaan dibatasi itu kita hanya bisa dikasih kesempatan tiga kali ya untuk kita memverifikasi identitas kita bila sobat semua tiga kali gagal itu resiko sobat semua ya nah makanya buat sobat-sobat semua hati-hati dalam men memfoto KTP atau SIM ya ya supaya jelas jangan terkena sinaran matahari atau sinar lampu pokoknya supaya jelas nah di sini kita tinggal memijit oke OK. nah, setelah itu kita tinggal menunggu email dari pihak Google Adsense ya nah itulah sobat cara verifikasi identitas diri kita untuk mendapatkan pin Adsense ya semoga bermanfaat wassalamualaikum warahmatullahi setelah kita berhasil verifikasi identitas kita seperti KTP atau SIM atau paspor ya. Nah, di sini kita hanya tinggal menunggu kiriman email dari pihak Google Adsense-nya ya. Nah, kalau memang identitas kita verifikasinya berhasil akan mendapat email seperti ini ya. Google Adsense verifikasi identitas berhasil ya. Nah, itu tandanya verifikasi identitas kita itu tidak bermasalah ya tetapi kalau identitas kita memang bermasalah seperti foto kurang cekas atau fotonya buram itu akan mendapat email seperti ini ya nanti tulisannya mohon diulang verifikasinya nah itu berarti tandanya ident verifikasi identitas kita gagal ya tapi kalau identitas kita berhasil verifikasinya ini akan mendapat email seperti ini Nah itulah sobat tutorial singkat dari saya Semoga bisa bermanfaat buat sobatku semua Salam itu berpemula dan salam sukses Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh